অংশীদারি ব্যবসা কেন গঠন করা হয়েছিল আমরা আগের ভিডিওগুলোতে জেনেছি যে এক মালিকানা বা এক মালিকানা ব্যবসায়ে ঠিক কিছু সমস্যা দেখা দিত এবং যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন এক মালিকানা ব্যবসার ক্ষেত্রে সম্মুখীন হতে হতো সেই এক মালিকানা ব্যবসার সমস্যাগুলোকে কাটিয়ে ওঠার জন্য আমরা অংশীদারি ব্যবসা গঠন করেছি তাহলে অংশীদারি ব্যবসা গঠন করলে আমরা ঠিক কী কী সুবিধাগুলো পাই প্রথমত অংশীদারি ব্যবসার ক্ষেত্রে অনেক অনেক বড় একটি সুবিধা হচ্ছে এর গঠন প্রণালী অনেক সহজ আপনাকে কোনো ধরনের আইনি জটিলতার ভিতর থেকে এই অংশীদারি ব্যবসা গঠন করার জন্য যেতে হয় না একটি মৌখিক চুক্তি কিংবা লিখিত চুক্তি এটি অংশীদারি ব্যবসা গঠন করার জন্য যথেষ্ট দ্বিতীয়ত যেটা সেটা হচ্ছে অধিক মূলধন অধিক মূলধন বলা ভুল অপেক্ষাকৃত অধিক মূলধনের সমাবেশ আমরা অংশীদারি ব্যবসার ক্ষেত্রে দেখতে পাই কীরকম এক মালিকানা বা এক মালিকানা ব্যবসায় মালিকের একার পক্ষে একজন মালিকের পক্ষে যতটা মূলধন সরবরাহ করা সম্ভব হতো আমরা অংশীদারি ব্যবসায় একের অধিক মালিক থাকায় আরও অনেক বেশি মূলধন সরবরাহ করা মালিকদের পক্ষে সম্ভব হয় তৃতীয়ত যেটা সেটা হচ্ছে দলবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রতিটি মানুষের মাঝে সীমাবদ্ধতা আছে এবং একজন মানুষের পক্ষে কখনো সব কাজ একা হাতে দক্ষভাবে করা সম্ভব না কিন্তু সেখানে যদি অধিক ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে তবে কিন্তু বিভিন্ন মানুষের ভেতরে বিভিন্ন যোগ্যতার সমাবেশ ঘটে বিভিন্ন দক্ষতার সমাবেশ ঘটে এক একজন মানুষ এক একজন গুণের অধিকারী এবং এই সকল মানুষ মিলে মিশে দলবদ্ধভাবে প্রচেষ্টার ফলে সেই ব্যবসাতে কিন্তু আরও অনেক সহজে সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে চতুর্থত যেই পয়েন্টটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া সব সময় একা সিদ্ধান্ত নেওয়ার থেকে অনেক বেশি বেটার কারণ একা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আমি আমার এক একার মতের উপর বেস করে একটি সিদ্ধান্ত নেই সেটি ভালোও হতে পারে সেটি খারাপও হতে পারে সেটি ঠান্ডা মাথারও হতে পারে আবার সেটি খুব ইনস্ট্যান্ট নেওয়া একটি ডিসিশানও হতে পারে কিন্তু যখন আমাকে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তখন কিন্তু ইনস্ট্যান্ট ডিসিশান নেওয়ার এই প্রবণতা থেকে আমরা আস্তে আস্তে বের হয়ে আসি আমরা সকলের সাথে কথা কথা বলে মিলে মিশে অনেক প্রোস অ্যান্ড কনস গুড সাইড ব্যাড সাইড বিবেচনা করে আমরা একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি তাই সম্মিলিত সিদ্ধান্ত সবসময় একক সিদ্ধান্ত থেকে অনেক বেশি উপযোগী পঞ্চমত যে ব্যাপারটি রয়েছে সেটি হচ্ছে ঝুঁকি বন্টন যেমন আমার যদি এক মালিকানা ব্যবসার ক্ষেত্রে এক হাজার টাকা ক্ষতি হতো আমার একাকেই এই এক হাজার টাকা বহন করতে হতো এখন যদি আমার এক হাজার টাকা ক্ষতি হয় এবং আমার যদি পাঁচজন সদস্য থাকে অংশীদারি ব্যবসায় আমাকে কিন্তু মাত্র দুশো টাকা বহন করতে হবে তার মানে হচ্ছে এই যে একটি ক্ষতি এটি আমি পাঁচ জনের মাঝে বন্টন করে দিলাম এর ফলে আগে আমাকে যে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতো এখন কিন্তু আমাকে তত বেশি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে না এরপরে অনেক বড় একটি যে সুবিধাটি রয়েছে সেটি হচ্ছে আইনগত ঝামেলা মুক্ততা আইনগত ঝামেলা মুক্ততার ব্যাপারটি ঠিক কীরকম কোম্পানি ব্যবসার ক্ষেত্রে যেটি আমরা দেখি যে অনেক আইনগত ঝামেলা রয়েছে আমরা সেক্ষেত্রে স্মারকলিপি তৈরি করতে হয় সংঘবিধি তৈরি করতে হয় স্মারকলিপির বাইরে আমরা যেতে পারি না কিংবা সংঘবিধির বাইরে কোনো কাজ আমরা করতে পারি না এই ধরনের আইনগত ঝামেলা কিন্তু অংশীদারি ব্যবসার ক্ষেত্রে নেই এবং যেহেতু অংশীদারি ব্যবসার আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই অর্থাৎ অংশীদারি ব্যবসা এর সত্তা এবং ব্যবসায়ীদের সত্তা এক তার মানে হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই এরা দুজন যদি ব্যবসায়ী হয় তবে অংশীদারি ব্যবসাটি এই এক্স এবং ওয়াইয়ের পরিচয়ে পরিচিত সেহেতু সহজেই আমরা এই অংশীদারি ব্যবসাটি বিলুপ বিলোপ সাধন করতে পারি যেমন এক্স এবং ওয়াই এ দুজন ব্যক্তি যদি ইচ্ছা করে তবে তাদের ইচ্ছায় যথেষ্ট একটি অংশীদারি ব্যবসা বিলোপ সাধন করার জন্য কিংবা তাদের যদি কোনো কাজ করার ইচ্ছা হয় তবে সেই ইচ্ছাটি যথেষ্ট সেই কাজটি সম্পাদন করার জন্য এবং যেহেতু এই অংশীদারি ব্যবসা কৃত্রিম অস্তিত্বের অধিকারী না সেহেতু এটি বিলোপ করা অপেক্ষাকৃত সোজা এবং সেক্ষেত্রেও আইনের ঝামেলা থেকে এই অংশীদারি ব্যবসা অনেক মুক্ত তাহলে মোটামুটি অংশীদারি ব্যবসায় সুবিধা কি কী প্রথমত এর গঠন প্রণালী অনেক সহজ দ্বিতীয়ত যেটি সেটি হচ্ছে এখানে অপেক্ষাকৃত অধিক মূলধনের সমাবেশ ঘটে তৃতীয়ত এখানে যেহেতু অনেকগুলো মানুষের সমাবেশ ঘটে সেহেতু একটি দলবদ্ধ প্রচেষ্টা আমরা দেখি এবং একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করি এবং ঝুঁকিকে আমরা অনেকের মাঝে বন্টন করতে পারি এবং সবচেয়ে বড় যে সুবিধা সেটি হচ্ছে এখানে আইনের ঝামেলা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি কম তাহলে মোটামুটি এগুলোই ছিল অংশীদারি ব্যবসার সুবিধা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা অংশীদারি ব্যবসার অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করব এবং অংশীদারদের বিভিন্ন যে প্রকারভেদ রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে